Olá pessoal, nesse vídeo iremos começar a trabalhar com os APIs da Google aqui dentro do Excel. Esse é um vídeo introdutório, significa que nós teremos muitos outros vídeos referentes a esse assunto. E nesse vídeo específico nós iremos trabalhar com uma API da Google chamada Directions API, ou API de Direções, trazendo aqui para o nosso português. Que é uma API da Google que nos fornecerá informações como distância entre endereços, podendo esses endereços ser dois pontos comerciais no mesmo bairro, em diferentes cidades, em diferentes países, não existem restrições quanto a isso. Também aqui o tempo de viagem as coordenadas referentes a cada um desses endereços e várias outras informações que talvez seja do interesse de vocês. Nesse primeiro momento nós não iremos utilizar nada de programação, então nada de VBA, iremos usar apenas funções nativas da Excel. Da mesma forma que vocês usam funções para somar valores, nós iremos utilizar funções para trazer essas informações aqui. Então aproveite bem o vídeo, pois certamente é um conteúdo novo para vocês, não as funções nem a API, mas a forma como iremos realizar essas operações sem fazer uso de código algum. Bom, e o que é necessário para poder ter acesso a uma API da Google? Primeiro, vocês precisarão ter uma conta dentro do Google Cloud Platform e também uma chave API, uma credencial. Bom, como é que vocês fazem isso? Vocês podem acessar esse link aqui, ou vocês podem usar o navegador e digitar aí Google Cloud, e ele vai mostrar um link para te direcionar para essa página aqui. Uma vez aqui dentro, vocês podem clicar aqui em acessar, e aí ele vai redirecionar vocês para a página de cadastros. Como eu já tenho uma conta, então ele me direciona para essa página aqui. Mas se vocês não tiverem nenhuma conta, vocês podem criar. É um cadastro simples e fácil. A única coisa que tem lá que algumas pessoas ficam meio receosas é que vocês têm que é, cadastrar uma forma de pagamento, um cartão de crédito, por exemplo. Mas não se preocupe com isso, ele não vai, co não vai cobrar nada sem a tua autorização. E muitos serviços, vocês vão ver como essa B que nós vamos estar utilizando, ele dá uma cota aí de mil a acessos né, mensal, então é mais do que eu preciso, tá? Então, em muitos casos, vocês vão poder utilizar algumas APIs sem precisar pagar nada. A não ser que vocês sejam uma empresa muito grande, vocês precisam de muitos acessos, aí vocês precisarão pagar. Bom, então aqui nós temos o um menu de navegação, vocês podem vir direto aqui ó, em APIs e serviços, e aqui dentro vocês podem criar o projeto de vocês, e inserir para cá as APIs que vocês querem utilizar. Como é que vocês adicionam aqui as APIs? Vocês podem vir aqui ó, em ativar APIs e ele vai listar aqui uma grande quantidade aqui de APIs, de serviços que vocês podem estar tá utilizando. Então tem muita coisa. Ah, não está tudo aqui, tá? Vocês podem vir aqui ó, e nesse link e ele vai listar todos os referentes a esse subgrupo aqui. Então aqui, por exemplo, se eu vier listar todos, ele vai listar todos esses que estão relacionados com mapas, com viagens, tá? Todas essas APIs aqui. Bom, nós vamos começar utilizando essa primeira aqui, que é a API Direções. E no próximo vídeo nós iremos estar utilizando essa aqui, que é onde nós vamos a, já desenvolver algum projeto, um projeto mesmo profissional, com otimização de rotas, tá? Então ela é mais adequada porque ela consegue, em um único, uma única chamada API, é, fazer a relação aí de distância entre vários pontos de origem e vários pontos de destino. Esse aqui é um pouco mais simples, é apenas entre dois pontos, mas é, a gente vai estar explorando muitas dessas APIs aqui. Bom, eu vou voltar aqui e aqui dentro, vocês vão clicar aqui em credenciais e é aqui que vocês vão criar a chave API de vocês. É necessário que vocês criem essa chave, tá? Porque ela é que vai dar acesso a vocês à, à, à API que vocês querem trabalhar. Como é que vocês criam? Vocês podem vir aqui, ó, criar credencial e aí vocês podem criar aqui as, as de acordo com o projeto que vocês querem trabalhar. Então, nesse caso, eu vou estar utilizando essa aqui. Então, só relembrando, é, crie uma conta dentro do Google Cloud e depois vocês podem vir aqui e criar uma chave API de vocês. Basicamente é isso. Agora nós podemos já colocar, começar o nosso projeto. Então, depois da vinheta, eu volto com vocês, tá? Com o Excel aberto e começar tudo do zero. Bom pessoal, então esse aqui é o nosso arquivo de Excel e aqui eu tenho os campos né, referente aos dados que nós queremos encontrar. Então distância, o tempo de viagem, aqui as coordenadas referente a cada um desses pontos. Então aqui eu tenho, eu vou trabalhar com esses dois endereços, que são endereços locais aqui. Então Belém e Salinópolis, tá? é duas, são duas cidades aqui de, do Pará, então eu vou estar usando elas aqui como exemplo. Então aqui dentro nós vamos é, buscar esses dados, eu vou precisar então da, do, da origem e do endereço final, eu já tenho aqui. O que eu preciso agora, a chave API eu já tenho também, mostrei lá para vocês como é que se consegue. E nós vamos trabalhar esse link de solicitação aqui. Na verdade, esse link principal, né, o que é o endereço lá, a URL que vai nos dar acesso. Então, vamos voltar aqui na, no nosso navegador. Aqui nós vamos procurar a parte de documentação, deixa aqui, ó, plataforma Google Maps. 
E aqui nós temos a parte ó, de documentação. Então aqui eu tenho as APIs referentes a, a mapas, né? São todas essas aqui, ó. E aqui em rotas tem a que nós iremos trabalhar, que é essa aqui, ó. API direções. Então eu vou clicar nela. E aqui dentro, ó, nós temos um menu com todas as informações referentes a essa API. Então depois vocês podem ler isso aqui com calma, vocês podem traduzir. Aqui não aparece para mim, mas no computador de vocês possa ser que apareça aqui um botãozinho para traduzir para português. Se não aparecer, vocês podem vir aqui, ó, um botão direito e traduzir para o português. Bom, eu vou direto ao assunto, vou vir aqui em começo rápido. E aqui, ó, ele já dá um exemplo para mostrar como é, que essa, como é que essa API trabalha. Então, nesse link, por exemplo, ele vai retornar um arquivo JSON, que é esse aqui, ó, onde ele traz aqui a, a, os dados referentes à, à distância entre a Disneylandia e esse Universal Studios aqui em Hollywood. É esse link aqui que nós iremos trabalhar. Aqui no final, ó, perceba que ele pede um campo, que é a nossa chave API, que eu já mostrei para vocês como criado. Então, ó, nós só iremos colar ela aqui no final. Deixa eu copiar logo esse arquivo aqui. Eu vou abrir uma nova, uma nova guia. E aqui no local dessa, dessa, dessa mensagem aqui, nós iremos copiar, colar a nossa API, nossa chave. Então, eu vou colar ela aqui. Ó. Dou um Enter. E olha só, ele já abre o arquivo JSON aqui com todas as informações de rota, é, de duração, tempo de viagem, várias informações aqui, ó. o modo de viagem, nesse caso é Drive, tá? É, nos outros vídeos vou ensinar vocês como mudar o modo de viagem, se vocês querem bicicleta, moto, aperta, isso a gente vai deixar para o próximo vídeo. Esse vídeo é apenas introdutório, então eu quero deixar ele o mais curto possível, tá? Eu quero ser bem objetivo. Bom, então, só que... Como eu falei para vocês, nós iremos utilizar apenas Excel, não vamos usar nada de VBA. Então, eu vou mudar esse formato, tá? O, os, as APIs da Google me permitem isso, não todas, né? Mas algumas. Então, aqui, ó, ao invés de usar JSON, eu vou usar XML, tá? Então, eu vou substituir aqui, vou colocar XML. E ele vai abrir para mim agora em XML. É, e ele mostrou dessa forma aqui, porque eu estou usando aqui uma extensão, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, essa extensão aqui, ó, chamada XML Plus. Eu instalei ela só para que ele me mostrasse aqui o XML em forma de, em vista de árvore, tá? Então fica mais fácil de você visualizar aqui todas as guias. E fica mais fácil também no momento que a gente for escrever a função lá dentro do Excel, tá? Então, esse... Arquivo JSON aqui eu vou deixar standby, nós vamos trabalhar com o XML, tá? Nos próximos vídeos a gente trabalha com o arquivo JSON aqui. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou levar isso aqui lá para dentro do Excel, então ao invés de usar esses endereços que ele dá de exemplo aqui, Disneyland, Hollywood, nós vamos usar os nossos próximos, os próprios endereços. Então, eu vou copiar toda essa função aqui. Na verdade, vamos por partes, eu vou copiar primeiro aqui a parte... A parte da nossa chave, eu vou vir aqui e vou colar ela aqui dentro. Então, essa aqui é a nossa chave API. Tá? Nossa chave API. Não tem problema, eu mostro aqui para vocês, tá? Porque depois eu vou excluir essa chave, tá? Mas é, tenham cuidado com as chaves de vocês, porque caso alguém tenha acesso, eles podem fazer... É, tá fazendo solicitações e isso pode trazer problema para vocês, tá? Então, essa chave... É, vocês têm que guardar só para acesso de vocês, tá? Ela é individual de cada pessoa, de cada usuário. Bom, então eu peguei a chave, agora eu vou pegar, eu vou pegar esse link principal até aqui, ó. E vou colar ele aqui dentro. Em seguida, eu vou pegar esse restante aqui. Eu vou apagar essa parte aqui do destinatário. Do, aliás, do endereço de origem, e vou excluir também essa parte até aqui, ok? Então, essa parte aqui eu vou recortar e vou colar ela aqui. Então, aqui eu já posso começar a escrever a minha função. Ok, pessoal, então o que eu fiz aqui, eu concatenei todos esses valores, tá? Então ele vai reunir todas as informações em um único link, que é esse aqui de baixo. Por que, que eu fiz isso? Para que a gente possa é, ter mais flexibilidade aqui no momento de mudar os endereços aqui de origem e de destino, tá? Caso vocês queiram mudar. Então eu vou dar um Enter aqui. E aqui, ó, nós vamos, da mesma forma que nós escrevemos esse arquivo aqui, ó, nós vamos trazer esse arquivo aqui para dentro dessa célula. Então, eu 
Aqui nós precisamos, né, do, do endereço. Eu vou só fazer isso aqui, ó, igual a esse cara aqui. Opa, aqui tá como um texto, né? Então, deixa eu vir aqui e mudar. Então, agora sim, vou pegar esse cara aqui. E esse outro aqui. Aqui é o nosso destino. Tá, então, eu vou escrever aqui a função serviço web. É web service, né? Mas como está em português aqui, fica serviço web. Então, é esse link aqui que eu quero. Vamos ver se tá tudo ok. Vou dar um enter. E olha só, tá ok. Ele já escreveu aqui dentro o arquivo XML. E agora nós vamos acessar algumas tags aqui para trazer informações aqui que nós queremos. Bom, por aqui fica difícil né, de visualizar onde que está a tag raiz, a tag filho. Né? Então, para isso eu vou voltar aqui nesse arquivo aqui ó, que está na internet, que é muito mais fácil de visualizar. Bom, como é que funciona a próxima função que a gente vai usar aqui? Eu vou começar pela distância, tá? É a função filter xml. Então, eu já tenho vídeos aqui no canal, vou deixar aqui no card caso vocês tenham interesse. Então, eu já tenho vídeos aqui no canal ensinando como trazer dados né, de CEP, é, também utilizar via web service, é, como trazer dados também de CNPJ, de clientes, então, um vídeo que eu tenho aqui de cadastro de clientes. Então, essa função aqui a gente já usou bastante aqui no canal e eu insisto em mostrar para vocês porque são duas funções assim, poderosas que pouca gente usa e deveria utilizar mais ainda. Bom, então, filter XML. Aí, em seguida, ele me pede aqui ó, o XML. O XML está aqui dentro dessa célula, né? Então, vou clicar aqui. Em seguida, ele pede o XPath, ou seja, o caminho até a tag que eu quero. Né? Por aqui vai ficar ruim de escrever, né? Então, eu vou abrir aqui um bloco de notas e nós vamos escrever esse XPath olhando por aqui que fica mais fácil e depois a gente cola ele lá dentro, tá? Então, como é que eu escrevo aqui o XPF? Eu vou deixar ele aqui entre aspas, tá? Então, eu vou pegar aqui o, a tag raiz, vou colar ela aqui, depois vocês vão só usando aqui, ó, a barra. Aí eu vou para o próximo nozinho, que é rota, tá? Vou escrever aqui, depois é lag. Então... Lembrando de usar a barra, tá? Lag. E o próximo aqui, é, nós temos que buscar aqui. Ele vai estar... Tá, eu vou fechando esses aqui até chegar na que eu quero lá. Esse step aqui são os passos, né? Para cada... É o percurso, na verdade. Sabe quando vocês estão utilizando lá o Google Maps? Ele fala, vira à esquerda, na próxima vira à direita. São todas essas etapas aqui, ó. Então, ele lista todas as etapas que eu tenho que fazer até chegar no meu destino, né? E aqui, ó, eu tenho, eu tenho duração e tenho a distância. Então, se eu não me engano, eu estou calculando a distância primeiro. Né? Então, eu vou pegar essa tag aqui, ó, distância. Então, traço, distância. E depois, eu poderia pegar aqui, ó, texto, mas eu quero esse cara aqui. Ele vai me fornecer. Aliás, deixa eu fechar todos aqui. Então, eu estou aqui em distância, né? Então, distância. Ele trouxe em milhas aqui para mim, eu não quero. Esse aqui, ele está em metros, né? Então, eu vou pegar esse cara aqui. Então, valor. Então, traço, valor. Depois, a gente converte lá para quilômetros, tá? Então, eu vou copiar esse cara aqui. E vou colar ele aqui dentro dessa função. Olha só. Vou fechar. Dar um Enter. E ele trouxe aqui para mim. Então, eu vou pegar esse aqui e vou multiplicar por mil, tá? Aliás, dividir por mil. É, então, ele trouxe aqui para mim, ó, 16, deixa eu arredondar esse número aqui, 216 quilômetros. Então, é a distância entre esses dois endereços aqui. Vamos tirar a prova, ver se está certo mesmo isso aqui. Eu vou vir aqui no Google e vou escrever... Vamos ver aqui. Ó, ele trouxe aqui, ó. O tempo, ó, aqui, ó, 216. Então, perceba que ele calculou certinho aqui, ó, 216. E eu vou até... Vou dar um print aqui dessa página, tá? E vou colar aqui dentro para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, aqui a distância ele calculou certo. Bom, agora eu posso pegar essa mesma função até aqui, né? E usar aqui como tempo de viagem. Sendo que aqui, ó, em vez de ser distância, vamos voltar aqui. Ó, em vez de ser distância, é duração, tá? Então, duração, aqui, ó, 43 minutos. Então, eu vou pegar aqui duração. 
e vou colocar aqui no lugar de distância. E em vez de valor aqui, nós vamos colocar aqui é texto, tá? Então, texto. Fechar aqui, dou um enter. E olha só, 3 horas e 38 minutos. Estranho, né? A distância aqui ele colocou errado, mas aqui ele trouxe certo. Ó, três, aqui também, a 3 horas e 26 minutos, né? Então tem essa diferençazinha porque às vezes a gente não sabe a que ponto ele está se referenciando, né? Pode ser o início de uma estrada ou de algum ponto turístico. Então ele trouxe aqui 3 horas e 38 minutos. E nós vamos trazer aqui agora o tempo, tá? De as coordenadas. Então as coordenadas vocês podem acessar elas por aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é o endereço. Aqui. Start Location e End Location. Então, aqui em vez de distância, nós vamos colocar... Vamos voltar aqui. Eu copiei essa mesma funçãozinha aqui. Essa fórmula. Vou pegar primeiro a latitude, tá? Então, até aqui eu vou apagar. Então, vamos ver aqui. Então, Start Location. Vou copiar e colar aqui. Start é início, tá, pessoal? Como aqui é a nossa, o nosso início, a nossa origem, então é... é a, a, local inicial, tá? Então, barra, aí é latitude, latitude isso. Aí eu pego esse, esse valorzinho aqui, ó, colo ele aqui, fecho aspas e dou enter. E olha só, o mesmo valor, perceba? <risos> eu tô cometendo um erro bruto aqui, pessoal. Eu tô pegando os dados aqui, ó, da Disneyland, sendo que nós estamos aqui, ó, calculando desses dois caras aqui. Então, deixa eu copiar aqui esse endereço e colar aqui, ver se agora. Mas foi um erro bruto, então, é, peço desculpas aí para vocês, tá? Então, vou voltar aqui de novo, eu estou aqui em lag. Por isso que eu achei estranho lá não ter dado aquele valor. Então, aqui ó, são as etapas, né? É, são os pontos, é aquilo... Ó. Aquilo que eu falei para vocês, né? Vira à direita, vira à esquerda. Então, é o passo a passo do início ao final desse... É aquele que o Google fica mostrando para vocês lá. Então, tá. Agora sim, ó. Duração tá aqui, ó. 3 horas e 38 minutos. Certinho aqui, né? E aqui... E aqui a distância também, ó. 216 quilômetros. Se eu pegar texto aqui, ó. Ele coloca até o nome quilômetros aqui. Então, eu vou substituir aqui, ó. Em vez de valor, vou colocar text. Vou dar um enter. Opa. O que eu escrevi errado? Distância. Text. Ah, é porque aqui ele não vai dividir, né? Então, vou apagar esse aqui. Tá, agora. 216 quilômetros. Tá? Deixa eu só centralizar aqui. Então, ok, certinho. Agora nós vamos pegar aqui a Start Location, né? Então, a latitude inicial, aqui ó, ele trouxe o mesmo valor. E nós vamos pegar aqui também a longitude. Então, vai mudar apenas... Deixa eu... Não. Vai mudar apenas aqui, que vai ficar... LNG. Dou um Enter. E olha só. Ok, então, o mesmo valor. Aí depois é, o destino aqui é, seria essa tag aqui, end location, tá? Então deixa eu copiar essa fórmula aqui. Vou jogar aqui. E essa aqui eu vou jogar aqui. Aí o que aqui eu tenho que mudar apenas aqui, em vez de ser início, né? Fim, então, end location. Então aqui onde tem start location, eu vou colocar end location, tá? Tá ok, pessoal? Então, perceba que é, usando essas duas funções se torna simples, né? O que é difícil aqui é que muita gente não tem conhecimento dessas duas funções, mas são duas funções poderosas, então comece a utilizar nos trabalhos de vocês. Perceba que eu acessei apenas essas informações, mas olha só a quantidade de coisas aqui que eu consigo trazer para dentro do, do meu Excel. Então, se eu quiser dados aqui ó, sobre o local, então ele está dizendo aqui que é um local político, né? O ID do local eu posso trazer também, ó, em vez de eu usar aqui a latitude, porque eu posso calcular, pessoal, a distância informando o endereço, como eu fiz aqui. Posso informar as coordenadas também, que tem a forma de fazer, e posso informar também o, o, o ID do local, o Place ID, que é 
é, o ID né, de cada local, que cada local possui. Eu também posso fazer isso utilizando esses, essas duas informações, essas três informações, né? Então, nesse primeiro vídeo, para não ficar muito longo, realmente é um vídeo introdutório, só para mostrar para vocês a, como trabalhar com essas duas funções, mais uma vez, né, mais um projeto aqui usando essas duas funções para fazer, trazer essa, essas informações aqui para vocês. Então, é, faça um bom proveito e divulgue esse, esse vídeo, divulgue o conteúdo, dê like aí caso vocês tenham gostado do vídeo. Então, compartilhe o um vídeo, se inscreva caso ainda não seja inscrito. E eu aguardo vocês no próximo vídeo.